Всем добра! Лекция профессора Сэма Вакнина на тему «Как нарцисс крадет ваше бессознательное, заманивая вас в свой мир кошмаров» была опубликована 2 февраля 2022 года. Ссылка на канал в описании под видео. Сказать, что я удивлена глубиной переданной информации, это ничего не сказать. Так как лекция очень большая, я ее разделила на две части. Все сложные определения и их значения находятся в прикрепленном комментарии. Часть первая. Начинаем. Мир нарцисса – сюрреалистический, психоделический, кошмарный и галлюцинаторный. Так как у него получается заманить вас в этот мир и почему вы охотно идете в этот зеркальный зал, в эту воющую пустоту? Почему вы добровольно позволяете съесть себя его черной дыре, позволяете стать неотъемлемой частью его пустоты, позволяете опустошить себя, выдолбить? В процессе лекции я буду использовать различные примеры из мировой литературы и философии, чтобы попытаться понять, что происходит, что случилось с вами. Теперь, когда вы вышли из отношений, оглядываясь назад, все это похоже на кошмар на антиутопическое фэнтези. Все выглядит нереально. Один из основных симптомов, который отмечен у жертв нарциссического насилия, это нереальность происходящего. Они оглядываются назад и не могут поверить, что они прошли через это. И они правы. Нарцисс не настоящий. Это симуляция. Там абсолютно никого нет. Не берите в голову то, какой он красивый, какой умный, насколько хорошо образован, сколько у него книг. Оставайтесь со мной в этом туре. Я хочу начать с цитирования высказываний Олдоса Хаксли. Олдос Хаксли написал «Может быть, этот мир – это другая планета, ад». И это хорошая инкапсуляция отношений с нарциссом. Его мир – ваш ад. И причина, по которой его мир является вашим адом, заключается в том, что в этом мире все перевернуто с ног на голову, все разрознено, все приривисто и страшно. В какой-то степени точно так бывает в кошмарном сне. В саду камней в Киото, Япония, есть массив из 15 камней, расположенных так называемым сухим пейзажем. Но как бы вы к ним не становились, вы можете видеть только 14 камней. Не имеет значения, с какой стороны вы к ним подходите. С земли вы можете видеть только 14 камней. Но если вы подниметесь или возьмете дрон, или подниметесь на вертолете, то только тогда вы увидите, что камней на самом деле 15. Нарцисс – это пропавший камень и он вводит вас в его прекрасный сухой пейзаж, в его каменный сад. Вы влюбляетесь в эстетику с изумлением от всей этой иностранной экзотики. Нарцисс немного экзотический, немного иностранный. Это как путешествие к инопланетянину в отпуск. Это как летний отдых, который продолжается вечно. Но вы не видите пятнадцатый самый критический камень. Чтобы увидеть пятнадцатый камень, чтобы ощутить его существование, вы должны подняться, вы должны дистанцироваться, сделать расстояние между вами и нарциссом. Вы должны быть выше всего этого. Джуан Цзи был философом в Древнем Китае. Однажды ночью он пошел спать, и ему приснилось, что он бабочка. Ему приснилось, что он летит от цветка к цветку. И пока он спал, он чувствовал себя свободным. Обдуваемый ветром, он был совершенно уверен, что он был бабочкой. Но когда он проснулся, то попытался понять, он сейчас видел сновидение, в котором он бабочка, или он действительно является бабочкой, которой снится, что он Джуан Цзи. И это постоянная дезориентация, постоянный самогазлайтинг. Не только газлайтинг за пределами но и самогазлайтинг. Постоянная неуверенность в том, что реально, а что нет. Кто делает сновидение? Это нарцисс мечтает о вас или вам снится нарцисс? Этот вопрос был рассмотрен во многих литературных произведениях. Дальше я хочу изучить отрывок из «Алисы в стране чудес». Но прежде я хочу озвучить более веселую штуку – «Солярис». 
Солярис – это научно-фантастический роман 1961 года, автором которого является известный польский писатель Станислав Лем. В Солярисе есть команда ученых. Они занимаются исследованиями станции. На работе они пытались прийти в себя и понять во внеземном земной интеллект. Но этот необычный инопланетный интеллект представлял из себя форму обширного океана на чужой планете Солярис. Это замечательный, удивительный роман, который очень смущает и беспокоит. И все же есть какая-то загадка своего рода освобождения. Солярис – это хроника тщетной попытки общения с этой внеземной жизнью. Это далекая чужая планета. Она покрыта океаном геля. И этот океан геля на самом деле единое целое. Это просто вся планета, покрытая единым организмом. Ученые считают, что этот океан, вероятно, разумное существо. И поэтому, почему бы с ним не пообщаться? Есть парень, психолог, которого зовут Крис Кельвин. Он прибывает на борт Соляриса на станцию. Там ученые изучали планеты и много десятилетий изучали океан. Но они никуда не денутся, потому что каждый раз, когда ученые повторяют научные эксперименты, они получают разные результаты. И неясно, то ли эти разные результаты получаются из-за этого организма, сущности, которая сводит на нет их усилия, то ли наши земные научные познания не могут быть применены к этой планете по какой-то загадочной причине. Из-за этого в течение десятилетий развилось целое учение под названием «Соляристика». Это своего рода наблюдение, запись и классификация явлений, происходящих на поверхности океана. Такая огромная подборка номенклатуры и явлений. Но нет понимания истока всего этого. Незадолго до Кельвина приезжала команда ученых, которая подвергли океан агрессивному и несанкционированному эксперименту высокой энергетической рентгеновской бомбардировки. После этого вдруг появились неожиданные результаты. Все ученые стали подвергаться влиянию океана, его возмездию. Вторгшись в этот единый организм при помощи различных слоев, используя рентгеновские лучи, они хотели увидеть внутреннюю сторону этого инопланетного существа. Чем глубже они проникали, тем больше этот океан материализовывал, актуализировал и реализовывал физические проявления самых глубоких страхов ученых, людей, которых они любили и которые умерли. Это как эктоплазма в спиритуализме. Океан разоблачал их печаль, возрождал все то, что было подавлено, что они пытались забыть, каждую их травму, которую они заблокировали. И эти люди просто разваливались. Кельвин, например, столкнулся с воспоминаниями о его мертвой возлюбленной и с виной за ее самоубийство. Это мучительно. И все остальные исследователи подверглись тому же опыту. Станислав Лем описал особенности этих явлений. Предположил, что мы наблюдаем своего рода рациональную деятельность. Но смысл в этой вроде бы рациональной деятельности океана Соляриса находится за пределами досягаемости человека. Итак, у этого разумного инопланетного существа была возможность провоцировать людей на переживание их самых глубоких страхов – неуверенности, сожаления, раскаяния, печали, эмоций. Океан был способен вывести людей из строя и разрушить их в процессе. Я никогда не слышал лучшей инкапсуляции интимных отношений с нарциссом. Использование принципа двойного материнства и вовлечение мозга в дрессировку – это именно то, что делает нарцисс с его так называемым интимным партнером. Я говорил про дрессировку и принцип двойного материнства в предыдущих видео, особенно во время моего диалога с Ричардом Гренноном и Чарльзом. Вы можете найти эти видео у меня на канале. Итак, у нарцисса есть эта фантастическая вселенная, паракосм. И он приглашает вас в это сказочное состояние. Вы становитесь вымыслом его мечты. Нарцисс мечтает о вас. Это похоже на известные книги Карлоса Кастанеды. Нарцисс вызывает ваши чувства внутри его сна. И когда вы вошли в его сон, 
то потом очень трудно выпутаться из него, потому что вы постепенно приобретаете характеристики его мечты. Вы становитесь существом из его мечты. Я хочу прочитать вам отрывок из произведения «Алиса в Зазеркалье». Это продолжение произведения «Алиса в стране чудес», автором которого является неподражаемый Льюис Кэрролл. И вот что здесь происходит. Она, Алиса, остановилась, несколько встревоженная. Из леса совсем на близком расстоянии донесся какой-то шум. Вроде как бы пыхтел паровоз. А может быть, это был какой-нибудь дикий зверь? «У вас здесь не водятся львы или тигры?» – робко спросила она. «Это черный король храпит», – сказал Твидлди. «Хочешь посмотреть на него? Пойдем!» – воскликнули оба брата. И каждый из них взял Алису за руку, и они повели ее к тому месту, где спал король. «Правда, это милое зрелище», – сказал Твидлдум. По чести Алиса не могла сказать, чтобы это было мило. На короле был красный ночной колпак с кисточкой. Он лежал под деревом, опираясь на него спиной и перегнувши голову, и храпел во все носовые завертки. «Он это голову себе с плеч отхрапит», – заметил Твидлдум. «Я боюсь, как бы он не простудился на сырой траве», – сказала Алиса. Она была заботливая маленькая девочка. «Он видит сон», – сказал Твидлди. «Как ты думаешь, что ему сейчас снится?» «Кто же может угадать?» – ответила Алиса. «Ты ему снишься!» – воскликнул Твидлди и с торжеством захлопал в ладоши. «А если бы ты перестала ему сниться, как ты думаешь, где бы ты очутилась теперь?» «Там же, где и сейчас, конечно», – сказала Алиса. «Ничего подобного!» – презрительно ответил Твидлди. «Ты не была бы нигде, потому что ты только штука, которая снится ему во сне». «Если бы черный король проснулся», – прибавил Твидлдум, – «ты бы, фить, исчезла, как свечка, которую задули». «Неправда!» – с негодованием воскликнула Алиса. «И если я только штука, которая снится ему во сне, так что вы такое, хотела бы я знать?» «То же самое», – сказал Твидлдум. «То же, то же самое!» – закричал Твидлди. Он выкрикнул это так громко, что Алиса невольно сказала «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш
В другом сне я увидел его несколько раньше. Я шел по дороге. Местность была холмистой, светило солнце и обозрение было отличное. Вскоре я оказался возле маленькой придорожной часовни. Дверь была приоткрыта, и я зашел внутрь. Странно, но на алтаре я не увидел ни образа Марии, ни распятия, а лишь искусно разложенные цветы. Это пустое ядро нарцисса. Юнг продолжает. На полу перед алтарем лицом ко мне сидел йог в позе лотоса, погруженный в глубокую медитацию. Присмотревшись, я вдруг понял, что у него мое лицо. Я проснулся в испуге с мыслью. Вот оно что, выходит этот йог, тот, кому я снюсь. Он видит сон, и этот сон я. У меня была полнейшая уверенность, что когда он проснется, меня не станет. Улис – герой Одиссеи, греческой эпической поэмы, приписываемой Гомеру. Улис – это римское имя Одиссея, Одиссей – это греческое имя. Улис тратит 10 лет, пытаясь вернуться домой в Итаку, бог знает зачем. После победы греков в Троянской войне Улис приходит к мысли о Троянском коне. Во всяком случае, в одной из его поездок он натыкается на пещеру. А в пещере есть циклоп – зловещее, угрожающее существо, гигант, монстр с одним глазом которому нужно шлепнуть в середину лба. Этот циклоп является Полифемом, сыном Посейдона. Сначала циклоп проявляет гостеприимство. Он подает еду и напитки, болтает, шутит и все такое. Но вскоре он становится враждебным по отношению к морякам во главе с Улисом. Полифем сожрал двух друзей Улиса на месте. Остальных моряков вместе с Улисом он заключает в тюрьму, в своей пещере предполагая, что остальные моряки – это его будущая еда. Улис обманул Циклопа, сказав, что его имя – Никто. И когда, наконец, Улис смог атаковать Циклопа и выколоть ему глаз, Циклоп начал кричать «Никто убивает меня!» И, конечно, следовательно, никто не приходит ему на помощь. Рассказы о снах очень резонируют с жертвами нарциссического насилия. Помните, что нарциссы – жертвы травм. Нарциссы являются посттравматическими маленькими детьми, которые застряли в пещере. Это выглядит точно так же, как человек, столкнувшийся с циклопами, абьюзом и травмами в раннем детстве. И поэтому они резонируют с другими жертвами абьюза. С созависимыми, например, людьми с пограничным расстройством личности. Там есть побратимство, близость. Это нельзя отрицать. Итак, нарцисс вместе со своим интимным партнером создают мечту, а потом живут мечтой, как два вымысла друг друга. Они воссоздают друг друга снова и снова, как бы на лету, а потом они теряют способность рассказать, что реально. И что еще более важно, кто реальный. Книга «Песка». Оригинальное название «El libro de arena». Это сборник рассказов аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса 1975 года. Книга «Песка» об открытиях. В этой книге бесконечное количество страниц. Начинает историю безымянный рассказчик. Вдруг у него появляется посетитель, высокий шотландец, продавец Библии. Этот шотландец преподносит ему очень старую книгу в тканевом переплете, которую он якобы купил в Индии у неприкасаемого. На книге было написано название «Холли Райт», а под заголовком было слово «Бомбей». Но она называется «Книгой песка», потому что, цитирую Борхиса, «Она, как и песок, без начала и конца». Когда рассказчик открывает ее, он с удивлением обнаруживает, что книга написана на неизвестном языке. В книге есть удивительные, пунктирные, бессмысленные иллюстрации. Книга напоминает манускрипт Войнича. И это бесконечно. Когда переворачиваешь страницы, то впереди появляется больше страниц. И в конце книги невозможно найти последнюю страницу. Итак. Пораженный безымянный рассказчик прячет свою книгу песка среди разрозненных томов тысячи и одной ночи. Однажды летом у рассказчика возникает одержимость книгой. Он листает книгу, перерисовывает иллюстрации из нее, 
отказывается выходить из дома, потому что боится, что книгу украдут. В конце концов, он понимает, что книга захватила его, овладела им это чудовищно. Поэтому он думает сжечь книгу, но боится, что горение бесконечной книги будет длиться бесконечно и задушит дымом весь мир. Итак, он идет в национальную библиотеку, где он когда-то работал, и оставляет эту книгу на книжной полке в подвале. При этом рассуждает, что лист лучше всего прятать в лесу. Проблема книги в том, что если вы читаете определенную страницу, вы никогда не сможете вернуться на эту же страницу снова. Вы всегда будете переходить на следующую страницу. И это отличное описание калейдоскопической психологии нарцисса. Вы никогда не сможете вернуться на ту же страницу. У него нет ни конца, ни начала, потому что у него нет истории, нет нарратива. Эта совершенно прерывистая и бессвязная диссоциация разрушает личность нарцисса. У него нет личности, нет функционирующего эго, там никого нет. Это пустота. Но все же это та самая бесконечная пустота, которая в конце концов вас поглощает в точности, как эта книга. Философ Карл Поппер сказал, «Наше знание может быть только конечным, в то время как наше невежество обязательно должно быть бесконечным». Конец первой части. Благодарю всех за просмотр.